Pita pa te je zato. ni kwamba ufalme wa Mungu haui katika maneno ni katika nguvu ujasiri uliokufanya leo wewe ukae kwenye jua hapo ulipo ni kwa sababu ama ulisikia kule kawe kuna nguvu za Mungu sio za kawaida ulisikia kwanza wafu wanafufuka au uliona misukule wanarudi au uliona mgonjwa kapona uliona maajabu kiasi kwamba ukawaza ikiwa kwenye jengo hakuna maajabu kama haya kwa nini kae ndani ya jengo ambamo hamna nguvu ukaamua kukaa na hivyo ndivyo mimi nilivyoshaushika kwamba kinachofanya tofauti ni nguvu it is the power na leo somo langu nataka kusema ufunguo wa kuiteka Tanzania Mwambie mwenzako ufunguo wa kuiteka Tanzania. Kumbuka kumbuka mwambie mwenzako ufunguo wa kuiteka Tanzania. A key to plunder Tanzania. It is it is not a key to capture. No. It is to plunder. It is a plunder, a full plunder. Sasa nisikilize vizuri. Tusome andiko kwa pamoja kwenye Biblia takatifu kwenye kitabu cha matayo sula ya kumi na sita. ufunguo wa kuiteka Tanzania matayo sula ya kumi na sita. matayo sula ya kumi na sita. Nimekupa nime, nime maswali kwamba kwa nini uko hapa kwa nini uko juani kwa nini uko hivi ili upate kitu fulani alafu baadaye nita connect na unachosema today ni ufunguo wa kuiteka Tanzania. Mtu mwingine anawaza kuteka Tanzania tena mwambie ndiyo Tanzania. Kitabu cha Matayo. Kitabu cha Matayo. Matayo sula ya 16. Matayo sula ya 16. Matthew chapter 16 and from verse uh, from verse 13 Soma kuanzia mstari wa 13 nitaenda moja kwa moja mpaka mstari wa 19 tutasoma Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza wanafunzi wake watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani Wakasema wengine husema huyo hana mbatizaji wengine Yeremia wengine mmoja wapo wa manabii akawaambia nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani Simoni Petro akajibu akasema wewe ndiyo Kristo mwana wa Mungu aliye hai Yesu akajibu akamwambia heli wewe Simoni baayona kwa kuwa mwili na damu havikufunulia haya bali baba yangu aliye mbinguni nami nakuambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Ule mstari wa 19 ndio point yangu. Hebu sema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote utakalolifunga duniani itakuwa limefungwa na mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani limefunguliwa na mbinguni. Sasa nisikilize vizuri. 
the keys of the kingdom funguo za ufalme nilijaribu kuambia kwamba unapookolewa unahama kutoka ufalme mmoja unaingia ufalme mwingine kwenye kitabu cha wakolosai ile sura ya pili mstari wa 13 naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambalo mna msamao wa dhambi yani mmeokolewa kwa neema kwa sisi tumo ndani ya ufalme wa Mungu kwa hiyo Mungu akamwambia Yesu akamwambia Petro nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni ufalme tunapokuwa kwenye ufalme wa mbinguni sikiliza vizuri tumeingia kwenye ufalme wa mbinguni na Yesu ndiye mlango wa huo ufalme tulipoingia ndani tumefika hapo sebuleni ndani ya ufalme kwa kumpokea Yesu na kumwamini Yesu mtu wa sauti rudisha sauti ilipokuwa sauti ni kubwa sana hii inatosha unaona kwa kumwamini Yesu na kumkubali Yesu tumeingia kwenye uf, kwenye ufalme wa Mungu na sasa kwenye ufalme wa Mungu kuna vitu vingi ndani ukiingia kwenye ufalme ni sebuleni kwenye sebule ya ufalme lakini unajisikia una amani na furaha najisikia vizuri najisikia na watu wengine wanakaa sebuleni mpaka wanakufa lakini ulipoingia ndani umepewa funguo za ufalme hebu sema funguo za ufalme kwenye ufalme huu kuna access U- umepewa funguo nyingi sana bunch of keys niliwahi kusema mwenye funguo bila kujua zinafungua kufulilipi ni sawa na asiyekuwa na funguo nikasema pia mtu asiyesoma hana tofauti na asiyejua kusoma kwa hiyo sasa unapoingia kwenye ufalme wa Mungu una, una funguo nyingi unatakiwa sasa mwenyewe ufungue mahali hapa kuna utajiri upate funguo za utajiri ufungue hapo ingie kwenye utajiri hapa kuna funguo zingine za ndoa ufungue pale uingie kwenye ndoa nzuri hapa kuna funguo zingine za biashara ufungue uingie kwenye biashara nzuri hapo kuna funguo za utawala uingie upate utawala samala nyingi watu wanapoingia kwenye ufalme wa mbinguni wanaingia wana bunch of keys sasa ameingia pale sebleni pale ameokoka ni raha nina amani nina utulivu una amani una utulivu utakula nini ukiendelea kuwa na amani na utulivu namshukuru Mungu nilikuwa najisikia hatia sasa sina hatia tena utalipaje haja ada ya shule unajua namshukuru Mungu sasa niko na furaha ndoa yangu imetulia kutakuwa na tatizo lingine baadaye kama uchumi wenu haujakaa vizuri kwa hiyo unapoingia kwenye ufalme kuna funguo za ufalme funguo za ufalme unaingia kwenye ufalme kuna funguo mbalimbali unafungua unaingia sasa leo unataka ku- ku- kuongea ufunguo mmoja wapo ufunguo wa kuteka nchi yani ndani ya ufalme kati ya funguo zilizopo ufunguo wa kuiteka nchi mwambie mwenzako ufunguo wa kuiteka nchi funguo wa kuiteka nchi kama unakumbuka vizuri kama unakumbuka vizuri mitume wa Yesu Kristo walipoanza kuhubiri injili wakahubiri mahali kulikuwa na nguvu za ajabu mpaka ukafika wakati wanapoingia kwenye miji wale watu wa mji wanawakumbuka ah hawa jamaa si ndio walikuwa Morogoro wanayakumbuka mambo yaliyofanyika kule Morogoro wanakumbuka na hawa hawa ndio walikuwa Dodoma wanakumbuka na yambo yaliyofanyika Dodoma wanasema na hawa hawa juzi walikuwa Chalinze wameiharibu Chalinze wameichakaza Chalinze wametoka Chalinze kanuni zote za wana Chalinze za maisha zimebadilika kabisa namna ya kula namna ya kuishi namna ya kutembea namna ya kuongea utamaduni wao mila yao sheria za chalinze mikataba yani zimebadi wamepindua nchi wamefika huku nako na kwenyewe watapindua wakaonekana kana kwamba wana ni tishio moja wapo ya sababu kwa nini serikali ya Mrumi iliamua kuwaua wa, 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 wanafunzi wa Yesu ili waona ni tishio la kisiasa yenyewe haikuwa inajua kwamba wanafanya hivyo kwa nguvu za roho mtakatifu Yenyewe ikadanganyika ikafikiri hawa ni aina ya wanasiasa na ndivyo ambavyo serikali za leo zinadanganyika zikiona nguvu za Mungu, uwezo wa Mungu, mamlaka ya Mungu, pako wa Mungu, uhodari wa watu wa Mungu zinawaza watu ni wa aina ya siasa. Nataka nikwambie sisi si watu wa aina ya siasa isipokuwa tuna uweza usiokuwa wa namna ya kawaida ambao tunataka tuachie katika taifa la Tanzania ili Tanzania iliokolewe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo serikali ya Mlumi 
Hebu jaribu kuwaza. Anatokea mtu mmoja anaitwa Petro. Anatokea mtu mmoja anaitwa Petro. Huyu Petro anatembea tu alafu anaagiza watu wapangwe mkono wake wa kushoto. Watu wanaangalia tu huyu Petro leo anakwenda Kimala Baruti. Atakapokuwa anakwenda Kimala Baruti kivuli chake kitakuwa kulia watu wapangwe mkono wa kulia. Kwa hiyo watu wanapanga mkono wa kulia alafu sasa Petro anapita kivuli chake kinapomgusa mmoja tu anasimama anaanza kutembea haleluya haleluya Kaisari anaangalia Mfalme Heroda anaangalia Mfalme Heroda akipita yeye hakuna kinachotokea anaanza kujiuliza mimi ndio mimi ndio Mfalme Herode mimi ndio Kaisari anapita mtu tu hata shule hajasoma ha, ha, anajua kusoma biblia tu anapita tu vilema wanatembea anapita tu viziwa wanasikia anapita tu wafu wanafufuka anapita tu wenye ukomo wanatakasika sasa mwisho wake ni nini sasa atakapoanza kupita nchi nzima huyu hatari wakaamua msulubishe kichwa chini miguu juu na nakwambia hivi nyakati zipo na zime zitakuepo ambazo Mungu ameachia uweza tena Tanzania zaidi ya ule uwezo wa agano la kale zaidi ya ule uwezo wa agano jipya wanaume na wanawake wanaomcha Bwana watatembea katika nchi watabadilisha nchi ya Tanzania nayo na haki itavuma katika Tanzania na Tanzania itaokolewa wanaomcha Bwana waseme amen haitoshi hebu jaribu Jaribu kufiga round. Umuone Petro ameenda Kimarabaruti. Halafu watu wakajiuliza atarudi saa ngapi? Wanasema atarudi saa moja. na wanajiuliza akiwa anatembea kutoka Kimarabaruti kwenda posta, kivuli chake kitakuwa wapi? Hawa, hawataki kumgusa wala kuombewa na yeye yuko busy. He is a busy man. He is a busy man of the kingdom. He is untouchable man of the kingdom. He is an approachable man of kingdom. He is a non compromisable man in the kingdom. He is walking in the road. Watu wanapiga hesabu wanasema itakuwa kushoto. Wanapanga watu na waona watu wamepangwa kutoka Kimarabaruti mpaka posta. Viwete, viziwi wenye ukimwi, wenye kansa, wenye magonjo ya moyo, wanaotaka mume, wanao walioharibikiwa na ndoa. Yaani wewe unajipanga tu mle, ndoa yako imeharibika, unajipanga tu pale. Huna mchumba, unajipanga tu pale. Biashara imeharibika, unajipanga tu pale. Hujaolewa, unajipanga tu pale. Umekufa, wa, unapangwa tu pale. Alafu Petro apite. Petro alipopita. Anaondoka kivuli kinagusa mtu anaamka alafu watu wanauza kivuli kimefika wapi wanawaza kivuli kivuli sasa kiko pale kiko kiko pale suka kivuli kiko suka baadaye kivuli kiko ubungo kibo baadaye kivuli kiko manzese baadaye kivuli kiko magomeni watu wamekaa pale wanamsubiri petro mtawala akasema bwana huyu jamaa anatakiwa surubishwe kichwa chini miguu juu anataka kuharibu dola anataka kuharibu nchi wakaamua surubishwe na kumsurubisha petro ilikuwa ni rahisi sana maana mafundisho alikuwa hanayo sana sana lakini kumsurubisha mtu wa agano jipya kama sisi haiwezekani hapo asurubishi mtu hapo tunasonga mbele it is a release of the power of god Can I tell you something if you don't mind? Moja wapo ya ufunguo wa kuteka nchi ni nguvu. Mwambie mwenzako nguvu. Mwambie mwenzako nguvu. This is one of the keys to plunder a nation. Kwenye Biblia neno nguvu kwa maana ya power limeandikwa mara hamsini na sita nguvu lakini neno hili nguvu pia linaitwa uweza hili neno uweza somehow linatafasiliwa kama nguvu pia lakini somewhere linatafasiliwa kama might nguvu lenyewe ndani ya biblia limeandikwa mara na moja na sasa Daniel anasema siku za mwisho watu wanaomjua Mungu wao wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na kufanya mambo makubwa. 
Na sasa leo nataka nikupe ufunguo mmoja wapo kwa sababu sasa tunaelekea kwenye nchi. Si ya kisiasa. Siongelei ulimwengu wa kisiasa hapana. Watu wengine wanaweza naongelea, siongelei ulimwengu wa kisiasa, naongelea ulimwengu wa kimungu. Ulimwengu wa kisiasa hauwezi kunyanyua nchi kichwa chini miguu juu. Ulimwengu wa kisiasa unaweza kubadilisha uchumi, unaweza kubadilisha viongozi, unaweza kubadilisha wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mawaziri, majaji, bunge, lakini ninaongelea mimi habari ya nguvu ambayo inaweza kuwabeba wachawi wa nchi wakawa wainjilisti. Inaweza kuwabeba waliokaa kwenye vichuguu, waliokufa, walionewa, inaweza kuwabeba ikawaleta kwenye nuru ya wokovu wa Mungu aliye hai. And that is the power of all powers. Na hiyo haishindwi. Na ukishindana na hiyo una katika kiuno. Mwambie mwenzako yeye ashinda naye na Bwana. Atapondwa kabisa. Ndiyo maana kwenye Mateo sura ya tatu mstari wa kumi na moja. Yesu anasema Yohana anasema mimi nawabatiza kwa ajili ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Hebu sema ana nguvu kuliko mimi. Yohana anatuambia kuna jamaa anakuja kule nguku kule 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 nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Na anasema yeye atawabatiza kwa nguvu na kwa roho mtakatifu na kwa moto. Anasema yule mwenye nguvu kwanza ana roho mtakatifu, ana nguvu na ana moto. Lakini haitoshi. Na kuonyesha ufunguo wa nguvu. Kanisa kama halina nguvu si kanisa la Yesu. Sio. Kwa sababu kanisa la Yesu lina nguvu. Wanafunzi wakamwambia Yesu mwalimu. Maana yake neno mwalimu maana yake rabon, maana yake master teacher. Ni neno la Kiaram. Rabon manake he is a master but also he is a teacher. He has masters in hearing and he has masters in all what you can name on the earth. Mwalimu manake Rabon tufundishe kuomba. Kama ambavyo Yohana alifundisha wanafunzi wake. Sasa akaanza kuomba sasa. Akaambia mkitaka kuomba ombeni hivi baba yetu liye mbinguni. Nina kwa itukuzwe. La 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 la. la, la, la. Matayo 6 mstari wa 13. Mwishoni anasema na usitutie majaribuni. Bali utuokoe na yule mofu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu ni zako na utukufu ni wako. Sasa na hata milele. Amen. Pigie Bwana makofi kwa sababu hiyo. Nataka ujue ufalme ni wake nguvu ni zake na utukufu ni wake Labda nitafasiri kidogo ufalme na nguvu na utukufu Ufalme Ukisema ufalme lazima kuna mfalme There is no kingdom without a king Anasema ufalme ni wako ufalme wa Yesu Halafu anasema ndani ya ufalme kuna nguvu. Nguvu. Nguvu ni nini kwenye ufalme wa Mungu? Nguvu ni ule uwezo wa kuyafanya mambo yanayotakiwa yatokee. Ule uweza ndani ya ufalme wa kulifanya jambo lolote linalotakiwa liwe kwa ajili ya faida za ufalme, makusudi ya ufalme litokee. Hicho kitu kinaitwa nguvu au uweza. Jambo lolote ambalo ufalme unataka litokee ufalme unatumia nguvu. Lakini baada ya kuwa nguvu imetumika na lile jambo linalotakiwa limeonekana ule udhihirisho wa nguvu unaitwa utukufu. Ule u, baada ya nguvu kuimetenda kazi ule udhihirisho wa nguvu unaitwa utukufu. Ni kama hivi. Kuna mtu hapa amekufa kwa mfano alafu namwambia katika jina la Yesu na kuamuru inuka 
kile kinachomfanya ainuke ni nguvu baada ya kuwa anainuka ile atmosphere yote ya hapa iliyokuwa inajua huyu mtu alikuwa azikwe jana atmosphere yote ya wanadamu bagamoyo mtwala wapi waliokuwa najua huyu mtu aitakiwa azikwe jana alipoamka hivi sasa wale watu wanapoangalia tayari niwe ule ndio utukufu wa bwana ndio maana unaona watu wanaanza kuimba utukufu apewe bwana Biblia inasema na utukufu wa bwana utaijaza dunia yote kama ambavyo maji yanavyoijaza bahari and the knowledge of the glory of god shall fill the earth just as the waters fills the sea itabidiwa kwenye habakuki kwamba maarifa ya utukufu wa Mungu yataijaza dunia kama ambavyo maji yameijaza bahari unaona kwa hiyo tuone kumbe utukufu ni wa ufalme na nguvu ni wa ufalme na wewe ni mwana wa ufalme hebu sema mimi ni mwana wa ufalme kwa maneno mengine kama wewe ni mwana wa ufalme unaona majina hayo kama ni mwana wa ufalme basi pia ni mwana wa utukufu basi pia ni mwana wa nguvu basi pia ni mwana wa ufalme ni mwana wa utukufu ni mwana wa nguvu ndio maana unakumbuka siku moja mama mmoja alikuwa anajifungua kwenye biblia huyo mama alipokwenda ward kujifungua alipotaka kupush yule mama mtoto akatoka kwa nguvu akaruka kwenda mbali alafu alikuepo mtum, mtumishi wa Mungu akatabiri akamwambia mbona umetoka kwa nguvu wewe mambo ya nguvu ya, na yakufuate mambo ya nguvu na yakufuate naomba ukiwa na wakati wako umfuatilie um, 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 yule mtoto alizaliwa kwa nguvu mambo ya nguvu yakamfuata na sisi tumezaliwa msalabani kwa nguvu za za, za, za ufufuo wa Yesu Kristo mambo ya nguvu lazima yatufuate sisi mambo ya ufufuo yatufuate sisi mambo ya, ya kubadilisha akili za watu kwa nguvu ya neno la Mungu yatufuate kwa jina la Yesu kwa hiyo wewe ni mwana wa ufalme lakini pia mwana wa nguvu mwana wa utukufu. Sasa Yesu alikuwa anaachia nguvu mpaka zinawachanganya mafarisayo. Yaani kwenye wakati wa Yesu nguvu zinaonekana mpaka mafarisayo wanachanganyikiwa. Lakini leo hakuna mtu anayechanganya na nguvu za Mungu. Kwenye makanisa makanisa makavu yamekuwa ni ibada. Ukimuuliza mtu anakwenda wapi na kwenda kwenye ibada. Ukimuuliza utafika wapi na hudhuria misa ya kwanza. Ukimwambia kwenye misa ya kwanza kulikuwa na nini? Kwenye misa ya kwanza mchungaji alitoa mfano fulani fulani, anakumbuka mifano. Biblia inasema hivi, na kuhubiri kwangu na maneno yangu hayakuwa kwenye yenye hekima za kushawishi akili za watu, bali yalikuwa yenye dalili za nguvu na uweza ili imani yenu isijengwe katika hekima za wanadamu, ijengwe katika nguvu za Mungu. Kumbe upo uwezekano wa mtu kumuona amejenga imani kwenye ujanja ujanja wa kichungaji amejenga imani kwenye maneno maneno kwenye akili akili kwenye utaratibu taratibu kwenye utaratibu wa ibada imani yetu ijengwe kwenye uwezo wa Bwana tuanze kusikia ah buguruni amefufuka mmoja tusikie magomeni amefufuka mwingine tusikie kimala baruti wakoma wawili wametakaswa tusikie kule ikuru mkiongozi mmoja alikuwa amefariki amefufuliwa mochwale na tuibadilishe Tanzania kwa uwezo wa Bwana buguruni chome moto kimala chome moto mikocheni chome moto Tanzania iwake kwa moto wa Bwana kwa jina la Yesu Mwangalie mwenzako machoni mwambie na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana. Kama hakuna nguvu mimi naacha kuhubiri. If there is no power naacha kuhubiri. Yesu alikuwa na nguvu mpaka zinawachanganya mafarisayo. Mathayo 9:34. Lakini mafarisayo wakasema kwa nguvu za mkuu wa pepo atoa pepo. Mafarisayo hapa ni viongozi wa dini. Ingekuwa leo ni askofu mkuu ni walimu wa sherina ni wana teolojia. Pharisees ni wale waliosoma wakati ule the lawyers of those times. Watu waliokuwa wamesoma tola. Yaani wanamwona Yesu anamwona mwenye pepo anasema toka. Pepo anakimbia. Anamwona takasika. Wakasema ah. Hawabishi kuhusu nguvu. Hakuna mabishano kuhusu nguvu. Hakuna mabishano wanaziona zipo. Ishu inakuwa ni zanani. Mafarisayo wanajua nguvu za aina mbili. Wanajua za shetani na za Mungu zipo. Wanajaribu kubisha na kusema kwa kweli nguvu zipo lakini sio ya Yehova. 
ndi umeona watu wanasema usiende kule kawe kuna watu wa misukule wa shetani aha kama mimi na wafufua watu kwa nguvu za shetani basi hebu wafufue wewe kwa nguvu za Yesu mimi si shetani na wewe fanya nguvu za Yesu tuwekewe tuwe vihenge kwa pamoja huyu mimi nilitie jina la Yehova na wewe ulitie jina la Yesu wako kwa taarifa yako Yesu wangu hayuko likizo kwa taarifa yako Yesu wangu hayuko safari kwa taarifa yako Yesu wangu hajalala Yesu ninaye mtumikia yuko kazini anafufua leo anaponya leo anaokoa leo anabadilisha taifa leo Ndio maana kwa anasema hakuna wakuniua unapoteza muda. Ni sawa na kuloga bahali. Mwambie mwenzako unaloga bahali. Baadaye utawe, utaweza lakini utachukua muda. Wanaulizana mafarisayo. Mateo 14 mstari wa pili Wanasema huyu Yesu ni nani? Paka wanaanza kusema Mateo 14 14 mstari wa pili Huyu ndiye Yohana